La luce è la vera eh, struttura che sostiene l'organizzazione dello spazio. Il secondo aspetto è la gravità. La gravità eh, è la, la, la ragione stessa d'essere dell'architettura, in quanto l'architettura si radica un, a un luogo, a un sito, a una condizione che è sempre un unicum. L'architettura porta con sé molti problemi, quelli della luce che è, è la relazione con il fatto cosmico, col ciclo solare, col ciclo stagionale, con le grandi dimensioni eh, cosmiche e, e il fatto invece concreto della Terra. Mi sembra questi due elementi, luce e gravità, parlino molto bene della, ehm, del bisogno di infinito che è proprio del, dell'espressione dell'uomo da un lato e dall'altro del bisogno di radicarsi a una storia, a una cultura, a una memoria che parli dell'uomo eh, dell in generale. Heidegger diceva che l'uomo abita quando ha la possibilità di orientarsi all'interno di uno spazio e la luce è lo strumento di questo eh, orientamento. La luce naturale introduce una, uh, un concetto di tempo. La luce naturale non è mai identica, non è mai fissa, è sempre una luce mobile. Mentre invece la luce artificiale controlla un determinato oggetto, focalizza una determinata attenzione, ma al di fuori della nozione del tempo. Space non esiste senza la luce. And one has to think about the nighttime as well as the day. In fact, in the Helsinki project uh, that I made in 1993, every room has some slice of natural light. But that exact slice is also the sl slice where the artificial light comes from. So as the sun goes down, there's a gradual change and the natural light's going away, but the artificial light is coming on, on a rheostat. So it changes color tone automatically. In, in, in Beijing, I conceive that project as more important during the nighttime than in the daytime. So the, the basin of water that's reflecting all the, the Cinematech uh, light is actually happening and it's going to be like Times Square when it rains. You see in Times Square when it's raining and the pavements are wet, you see all the colors of the buildings and the signs coming in like a big watercolor painting on the street. So it's a little bit the idea of the Beijing project is a little bit about night light captured in a big basin of water. In un luogo appunto romano fare una mostra contemporanea di un progetto poi che era la sistemazione dell'asse dei fori imperiali bisognava dare qualcosa che fosse più che altro un'atmosfera, un evento, creare attorno alla mostra un evento con questa luce blu che non si vedeva da dove arrivava e che comunque mh, ricostituiva il, il piano, il, piano, il primo piano del Colosseo, sembrava, il pavimento diventava azzurro, cioè sembrava che galleggiasse le persone, le sculture, tutto quello che c'era in questo secondo piano sembravano galleggiare in questa luce azzurra che veniva da sotto. Passando su via dei fori imperiali accanto al Colosseo si vedeva una luce, mh, un filo di luce al pavimento che comunque mh, aumentava e diminuiva, era fatta con dei sensori per cui sembrava un cuore che pulsava la notte, cioè il Colosseo diventava un punto mh, vivente della città. Siamo in un momento molto interessante, abbiamo passato dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione digitale. Digital vuol dire lavorare con vectori, con pixel, con informazione, con data, la luz como data puede ser ese medio entre arquitectura digital y arquitectura física. Si pensamos en el mundo de los teatros, de las cajas negras, como un lugar en el que la luz puede ser un espacio, si esa luz es digital, son los 3D, la realidad virtual, pueden confluir, hay una fusión entre mundo digital y físico muy interesante a través de la luz. La arquitectura es un, es un cake, que tiene un tamaño. Nosotros con esta nueva mirada estamos ampliando el tamaño. Arquitectura son videojuegos, no solo urbanismo. Arquitectura es teatro, es ficción, son escenarios, es cine. En la escuela de Columbia en Nueva York 
está produciendo un 80% de, de sus estudiantes entran jóvenes a trabajar con George Lucas en nuevas pro producciones de cinema. Es decir, el límite actual de la arquitectura se expande y es muy interesante entrar esta en estas nuevas disciplinas, en estos nuevos formatos. Para que los arquitectos jóvenes puedan construir, puedan salir, es muy importante estos nuevos límites. Nosotros pensamos que la luz no es una decoración, no es un extra, es la materia. Entonces es mm, de crucial importancia el trabajar con la transparencia, la reflexión, la materialidad, lo efímero, lo no gravitatorio, todo a través de la luz. Ce qui me semble vraisemblable, c'est qu'il y a une tendance de l'architecture actuelle, et en particulier avec les gens comme Jean Nouvel ou Toyo Ito, des gens qui travaillent sur la, mat la, la matérialité, la dématérialisation de l'édifice et la euh, mise en place d'un certain nombre d'écrans qui servent justement à euh, traiter la lumière d'une manière euh, nouvelle et, et sophistiquée et jamais vue. Après tout, on, on, ils sont en train de faire des édifices qu'on n'avait jamais vus, ce qui est quand même le propre de l'art, c'est de nous donner à voir des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Il me semble que l'excès effectivement de cette démarche pourrait conduire à une architecture qui serait l'écran pur, et qui est le cas, après tout ça existe déjà, c'est le cas de Times Square ou d'endroits de, dans ce goût-là. Et une architecture qui communique un certain nombre de messages, qui jusqu'à présent sont purement publicitaires, et qui risquent fort de le demeurer. Je pense que à chaque fois que l'art, aussi bien que l'architecture, essaie de s'approcher des, des, des effets et des et d'utiliser des techniques qui sont celles de l'entertainment business ou le show business, je crois qu'il se trompe. Je crois que la spécificité de l'art et de l'architecture, c'est d'interroger le public, disons, ou l'humanité, sur un certain nombre de questions qui sont très au-delà de ce qui est le entertainment business, etc. Without light, there's nothing. You know, you don't see anything without light. And light can change things dramatically. So, I mean, light's the most important thing. I'm working on some lights for Guccini, about four or five projects. Uh, some of them are more extreme than others, but uh, you always have to have, in designing not only lights, but everything, You have to have a very good reason to design it. It has to be better than everything that exists. In at least one aspect, you know, you, there's no point in designing this light again if something about it is not better. And whatever is going to be better could be like that it's lighter, smaller, stronger, cheaper. Uh, it doesn't matter what adjective we knew, but there's no point in doing a, a product unless There's an improvement over the everything else before, some improvement. So all the lights that I'm doing for Guccini, uh, they all have a basic central idea that is, is new.